a un mes de la inesperada muerte de Mario Moreno Ivanova, se llevó a cabo una misa en su honor y fue ahí donde su viuda Tita Marváez habló sobre el significado que tiene aún la ausencia de Mario y mostró a los medios presentes un regalo que lo hizo recordar. Ya se lo regalé cuando cumplió 50 años. Y a te, claro, y aquí dice te amo y la fecha. El primero de septiembre de, 1912, de 2010. Okay. Y te amo y no es, fíjate que no es como lo que se va a quedar, es que de repente pues, apareció. Sin embargo, Tita no quiso hablar sobre cómo va la situación del testamento, aunque ella hace unos días había declarado lo siguiente. La pregunta, ¿el testamento que ha sucedido lo van a abrir? Después del día 15, que Mario cumple un mes de muerto, me voy a, me voy a sentar con los muchachos a decir qué es lo que vamos a hacer. Ellos pues, están invitados a que vean conmigo qué es lo que hay. Sí. Juan Pablo Pérez Anaya es el que tiene el testamento en, en Tú lo habías mencionado que el día de hoy posiblemente se destaparía el testamento. ¿Esto fue así o todavía aún? En ningún momento dije que el día de hoy flaco. Lo que yo pedí era por lo menos, o sea, en el primer instante yo no sabía, pero se me hace como lo mínimo elemental un mes, ¿no? No sé cuánto tiempo me voy a vestir de negro, no sé cuánto tiempo, no sé. Eso es distinto a querer como algo, o sea, como que al cuarto día. No, no, hay, no hay presión, no hay... Yo creo que la presión ha venido más de los medios. Sin embargo, tras el destape de la situación en la que vive en estos momentos Gabriel, Tita dijo si piensa ayudarlo. ¿Sigues en esa postura, Tita, de, de apoyarlos? Creo que mi posición, mi postura este, se ha visto como... Ahora es diferente, porque Gabriel es un muchacho de 23 años, y tiene a su mamá, sus hermanos, ustedes los entrevistaron en la iglesia de Santa Teresa y dijeron que ellos se van a hacer cargo de su hermano, pero pues la parte más importante de toda este, esta situación como la de Gabriel es que es un joven que mientras él no quiera, no va a pasar. Por último, Tita dijo si tras la empresa que tenía con su finado esposo, ahora que Eduardo Laparade dijo seguirá con la promoción de un libro, pero ¿qué opina ella de esto? Eduardo, Eduardo Laparade. Eduardo Laparade, sobre un libro que va a promocionar. Pues, de, pues, pues él, no, él no puede, es que él no puede vender nada. Si lo hace para regalarlo, pues qué. Ah, okay. Y lo regala, pero tampoco tiene los derechos chicos, para eso. Okay. Con imágenes de Enrique Núñez, informó para La Cuchara, Ismael Matúa.